Lección 15. Análisis y sí. El poder real de Excel viene en su habilidad de realizar varios cálculos matemáticos. Una de las herramientas que se puede usar en Excel para realizar estos cálculos es la herramienta de datos llamada Análisis y sí. Análisis y sí le permite ver los efectos que diferentes valores tienen en las fórmulas. Yo sé que suena muy complicado, pero piénselo en un escenario real. ¿Ha pensado en algún momento qué le pasa a mi hipoteca si refinancio la deuda con un interés menor? ¿O cuánto pagaría realmente estos $2,000 de mi tarjeta de crédito si solo realizo los pagos mínimos mensuales? Todas estas preguntas pueden ser respondidas usando análisis y sí. Digamos que necesita un préstamo para comprar un nuevo carro. Usted sabe cuánto dinero va a pedir prestado en el banco, pero cuánto tiempo y la mensualidad que puede pagar mensualmente. Pero necesita saber la tasa de interés que necesito para poder pagar 400 mensuales. Ahora mismo veo que si no tuviera que pagar interés y dividiera estos 20.000 en 60 pagos, tendría que pagar 333,33 mensualmente. Para no realizar todos estos cálculos, usé la herramienta Análisis y sí. Pero antes de meterlos de lleno en esto, usted se preguntará por estas funciones que vemos en B5. Yo ya he insertado una función en esta celda para que calcule esto por mí. Esto no hace parte del análisis y sí, pero déjeme mostrarle rápidamente lo que hice. Necesitaba una fórmula que calculara los pagos mensuales. En vez de escribir la fórmula yo misma, inserté una función. Para hacer esto, selecciono la pestaña Fórmulas y dé clic en el botón Insertar función. En la ventana que aparece, busque Pago y luego dé clic en Aceptar. Luego, en otra ventana deberá escoger las celdas con la información requerida para la función. Esta ventana se ve realmente difícil de entender, pero a medida que selecciona un campo aparece una descripción en la parte de abajo diciéndole cuál es la información y la celda que necesita escoger. Este campo necesita el total de pagos del préstamo, entonces iré a mi hoja de cálculo y seleccionaré B3, o sea, 60. Cuando haya escrito toda la información, seleccione Aceptar. Ahora solo cerraremos esto, pero si todavía no lo entiende muy bien, puede ver nuestra lección de funciones para tener más información. Bueno, ahora si volvamos a la herramienta Análisis y sí. Hay tres tipos de análisis y sí que se pueden usar. Para verlos, seleccione la pestaña Datos y encuentre el grupo de Herramientas de Datos. Dé clic en el botón Análisis y sí y verá un menú desplegable con tres opciones. Una de las opciones es Buscar Objetivo, una herramienta perfecta para ayudarlo a determinar la tasa de interés que necesita para cumplir su objetivo. Cuando haya seleccionado Buscar objetivo del menú, una pequeña ventana aparecerá. Aquí tenemos que especificar una celda o un valor exacto. En esta situación queremos configurar B5, nuestra celda Pago. Esta ya aparece en la ventana porque es la celda seleccionada. Vamos a especificar un valor de 400. Ya que estamos realizando un pago que se reste de nuestro préstamo, tenemos que escribirlo como un número negativo. Nos moveremos al siguiente campo. Aquí configuramos la celda donde deseamos que aparezcan los pagos, entonces seleccionaremos B4, que será la celda de la tasa de interés. Dé clic izquierdo a una celda para seleccionarla y esta aparecerá en la ventana. De clic en aceptar y luego aceptar nuevamente. Ahora podemos ver que la tasa de interés aparece en la celda y nos daremos cuenta de que la tasa de interés es del 
es la que nos dará un pago mensual de 400 en un pago de 20 mil por 5 años o 60 meses. Espero haberles ayudado a entender herramientas de análisis y sí, y sea útil para ustedes. La tercera herramienta es administrador de escenarios, la cual es mucho más complicada, pero ofrece la alternativa de cambiar varias celdas en diferentes momentos y luego salvar el escenario para uso futuro. Antes de seguir con esa aplicación, les sugiero que traten de explorar y entender muy bien buscar objetivo y tabla de datos, para que se den cuenta cómo es de poderosa esta herramienta. 